আচ্ছা তেরো বাজে মোটামুটি আমরা বেশ কিছু গ্যাপ গেল ফর প্র্যাকটিস রিজন এখন তেরো বাজার আমরা বারোতম ক্লাসে চলে আসলাম তো একটা জিনিস আর চিন্তা করে না এর আগে আমরা কিন্তু ট্রাফিক ক্যাম্পেইন নিয়ে তিনটা পার্টে আলোচনা করছি তাই না একটা সিঙ্গেল আর্ট সেট মাল্টি আর্ট সেট এবং ক্যারাসল সো এখানে কতগুলো বিষয় থাকে ট্রাফিক ক্যাম্পেইন কি জিনিস সিঙ্গেল আর্ট সেট সেটা কি জিনিস মাল্টি আর্ট সেট সেটা কি জিনিস ক্যারাসল সেটা কি জিনিস এই যে কঠিন কঠিন কিছু শব্দ একটু থিঙ্কিং করে দেখেন এই শব্দগুলো কঠিন কঠিন কতগুলো শব্দ এই বিষয়গুলো আপনারা এখন সবাই কিন্তু জানেন বিশ্বাস করে দেখেন বা বিশ্বাস করেন এই প্রশ্নগুলো এর সাথে কি আছে এ বিও সিবিও তাই না এই প্রশ্নগুলো আপনারা অনেকেই করে দেখবেন যে হয়তো এই এর ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্সার জানে অথবা সিক্সটি পার্সেন্ট অথবা এইটটি পার্সেন্ট অথবা দু একটা প্রশ্নের অ্যান্সার সে বলতে পারতেছে না মাল্টি এডসেট সিঙ্গেল এডসেট মানে বুঝি নাই ক্যারাসল মানে বুঝি নাই এ বিও আবার সিবিও সে কি জিনিস এর অনেক কিছু হতে পারে আমরা দেখেছি তো আমাদের যে লাস্ট তিনটা ক্লাস ছিল এই ক্লাসে তিনোটাই কিন্তু ট্রাফিক ক্যাম্পেইন ছিল এবং এই ক্লাসগুলো থেকে আমরা কিন্তু ফুল একটা প্যাকেজ হিসেবে কিন্তু কাউন্ট করে ফেলছি এবং আমরা অনেকটা নলেজ গ্যাদার করছি সেখান থেকে যে নলেজগুলো পরবর্তী ক্যাম্পেইনগুলোতে আমরা মানে কাজে লাগাতে পারবো এবং পরবর্তী ক্যাম্পেইনগুলো আমাদের কাছে অনেক ইজি হয়ে যাবে অনেক ইজি দেখবেন তো যাই হোক ট্রাফিক ক্যাম্পেইন আমরা কমপ্লিট করলাম এরপরে আমাদের ধরেন সেলস ক্যাম্পেইন বা অন্য অন্য ক্যাম্পেইনে যেতে হবে তো বিশেষ করে সেলস ক্যাম্পেইন বা কনভার্সন ক্যাম্পেইন করতে গেলে আমাদের কি করা লাগে পিকজেল সেট আপ করা লাগে তো এই পিকজেলটা কি জিনিস পিকজেল নিয়ে আমাদের আলাদা ক্লাস আছে আমরা সেই ক্লাসে জানতে পারবো আজকের একটু আলোচনা করব তো এই পিকজেল সেট আপ করতে গেলে পিকজেলটা কিভাবে সেট আপ করে পিকজেলটা হয় বিজনেস ম্যানেজারে পিকজেল থাকে সেই বিজনেস ম্যানেজার থেকে সেট আপ করার সময় লাগে হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটের ভিতরে গিয়ে আমাদের পিকজেল সেট আপ করতে হয় এখন ওয়েবসাইট আমরা কোথায় পাবো এই জন্য আমাদের আজকের ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে কিভাবে আমরা একটা ফ্রিতে ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো ফ্রি হাউ টু ক্রিয়েট ফ্রি ওয়েবসাইট ফ্রিতে আমরা কেমন একটা ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট তৈরি করবো এখন বলা হচ্ছে কেন ফ্রি বিকজ একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে আমাদের একটা ডোমেইন কেনার লাগে আপনি যদি নাম দেন রহিম ফ্যাশন তাহলে হয়তো ওয়েবসাইটটা এমন হবে রহিম ফ্যাশন ডট কম বা রহিম ফ্যাশন ডট বিডি ডট কম রহিম ফ্যাশন ডট ও আর জি রহিম ফ্যাশন ডট নেট এই যে ডট কম ডট নেট ডট ও আর জি এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন কোম্পানির ডোমেইন তো এই যে ডোমেইনটা কেনা লাগে অর্থাৎ কোন একটা কোম্পানির কাছ থেকে ডট নেটের কাছ থেকে হোক ডট কমের কাছ থেকে হোক ডট ও আর জির কাছ থেকে হোক যে কোনো কোম্পানির কাছ থেকে কিনে নিতে হয় যে ভাই আমার একটা ডোমেইন কিনতে হবে সে বলবে ডোমেনের নাম কি তখন আপনি বললেন রহিম ফ্যাশন ডট কম যদি রহিম ফ্যাশন ডট কম নামে কেউ আগে কোনো ডোমেইন কিনে ফেলে তাহলে আপনি পারবেন না হয়তো এর সাথে আরও কিছু যোগ দিয়ে রহিম ফ্যাশন বিডি ডট কম বা কিছু যোগ দিয়ে কিনতে হবে এই হচ্ছে সিস্টেম এই ডোমেন কিনতে গেলে টাকা লাগে তারপরে ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে ওয়েবসাইটে অনেক ডেটা থাকে তথ্য থাকে এগুলোর জন্য একটা জায়গা লাগে হার্ড ডিস্কের মতন তেমন একটা ভার্চুয়াল জায়গা বা লোকেশন আমাদের কিনতে হয় জায়গা কিনতে হয় সেটাকে বলা হয় হোস্টিং তার মানে কি ডোমেইন এবং হোস্টিং আমি সহজে বুঝলাম বা এগুলো অনেক বিস্তৃত আলোচনা ডোমেইন হোস্টিং নিয়ে যেহেতু আমাদের টপিক্স এই ডোমেইন হোস্টিং না সেহেতু আমি সংক্ষেপে বোঝাচ্ছি তো এই ডোমেইন হোস্টিং কিনতে গেলে কিন্তু টাকা লাগে বেশ টাকা লাগে তারপর একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করতে হয় করা যায় তো আমরা ফ্রিতে ডোমেইনও পাবো হোস্টিংও পাবো এবং ওয়েবসাইটও ফ্রিতে তৈরি করতে পারবো এই জন্য নাম আমরা নাম দিছি ফ্রিতে কিভাবে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব ক্লিয়ার এখন সেটা হবে কি ওয়েবসাইট ওয়ার্ড প্রেস এবার আমি একটু বলি ওয়েবসাইট বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট হতে পারে প্ল্যাটফর্ম যেমন মনে করেন আমি কি বলছি যেমন মনে করেন আমরা সিম ব্যবহার করব মোবাইলে সিম এখন বলতে পারেন হোয়াট ইজ সিম সিম তো বিভিন্ন প্রকারের হয় বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন কোম্পানি তাই না বাংলা লিঙ্ক সিম আছে গ্রামীণ সিম আছে এয়ারটেল আছে তারপরে যাই হোক আরও কি কি অনেক কিছু আছে সিটি সেল তো এখন আর নাই তাই না যাই হোক তো বাংলা লিঙ্ক গ্রামীণ এয়ারটেল যেটাই হোক না কেন সবগুলোই সিম সবগুলো দিয়ে কথা বলতে হয় সবগুলো দিয়ে কথা শোনা যায় সবই সেম ক্যাটাগরি অর্থাৎ কার্যক্রম সেম এর কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু কোম্পানি ভিন্ন তো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ওয়েবসাইট একই সেটা ঢুকতে হয় একটা লিঙ্ক থাকে ক্লিক করে ঢোকা যায় সেখানে যা রাখি আমি প্রোডাক্ট রাখি সার্ভিস রাখি জামা কাপড় রাখি যেটা খুশি রাখি সেটা রাখি সেটা দিয়ে সেই একই কাজ করা যায় যে ব্যক্তি ঢুকুক না কেন
হয়তো বা এটা লারাভেল পিএসপি অনেক কিছু মানে প্ল্যাটফর্মে কিন্তু করা থাকে তো এইগুলা এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি না আমাদের আলোচনার বিষয় না সংক্ষেপে জাস্ট বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তাহলে ওয়ার্ড প্রেস একটা সিএমএস প্ল্যাটফর্ম হুম ওয়ার্ড প্লে ওয়ার্ড প্রেস একটা সিএমএস প্ল্যাটফর্ম শপিফাই একটা সিএমএস প্ল্যাটফর্ম তারপরে আরও অনেক অনেক কিছু আছে আরও অনেকগুলো আছে এই নামগুলো আমাদের তেমন কোনো কাজে লাগবে না কিন্তু বিশেষ করে ই কমার্স যে ওয়েবসাইটগুলো আমরা পাই কাস্টমার বায়ারদের কাছ থেকে সেগুলো বেশিরভাগ শপিফাই হবে ওয়ার্ড প্রেস হবে আরও দুই তিনটা হতে পারে এছাড়াও কেউ লারাভেল পিএসপি অর্থাৎ ম্যানুয়াল কোডিং দিয়েও অনেক সময় ওয়েবসাইট বানায় বিভিন্ন কোম্পানির হতে থাকে তো এই ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটের সাথে আমাদের বিজনেস ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজারের ভিতরে একটা পিকজেল সেট করতে হয় দুজনের সাথে একটা সম্পর্ক রিলেশনশিপ তৈরি করে দিতে হয় তো এই জন্য আমরা হচ্ছে ওয়েবসাইট যদি না পাই তাহলে আমরা পিকজেল সেট আপটা কীভাবে করব দ্যাটস হয় আজকের আমরা ফ্রিতে কীভাবে ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় সেটা আমরা দেখাবো তাহলে ওয়েবসাইটটা আমরা কেন তৈরি করব পিকজেল সেট আপ প্র্যাকটিস করার জন্য এখন পিকজেলটা কি এবার আসুন জায়গায় পিকজেলটা কি পিকজেল হলো এমন একটা জিনিস ধরেন আপনি কোনো একটা ওই যে গত ক্লাসগুলোতে যে ট্রাফিক ক্যাম্পেইন চালাইছিলাম ধরেন আপনি ট্রাফিক একটা ক্যাম্পেইন চালাইছেন আপনিও একটা চালাইছেন আমিও একটা চালাইছি এখন আমার পিকজেল সেট করা আছে আপনার পিকজেল সেট নাই সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আপনার এক মাস চালাইছেন এক মাসে আপনার ওয়েবসাইটে অনেক লোক ভিজিট করছে ভিজিট করার পর ধরে নেন সেখান থেকে পাঁচটা প্রোডাক্ট বিক্রি হয়েছে মাত্র পাঁচটা প্রোডাক্ট বিক্রি হয়েছে এখন ওই কোম্পানির ওনার মানে আপনি চিন্তা করতেছেন আমি বিজ্ঞাপন চালালাম পুরো এক মাস ধরে আমার বিজ্ঞাপন খরচ এখান থেকে দশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল আমি মাত্র দুইটা প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারলাম আমার তো লস কি করব এখন হতাশ আমি তো এখন চিন্তা করতেছেন আপনি যে আসলে দুইটা প্রোডাক্ট বিক্রি করলাম আমার ওয়েবসাইটে কত লোক আসছিল কত লোক আমার প্রোডাক্টটা কেনার জন্য একটু কার্ড ক্লিক করছিল মানে পেমেন্ট করবে করবে এমন জায়গায় গেছিল কত লোক কি কি কাজ করছিল এটা আমি জানি না আপনি জানেন না আপনি বুঝতেও পারতেছেন না এখন আপনি কি বিজনেস বন্ধ করে দিবেন নাকি প্রোডাক্টের প্রাইস কমাবেন না প্রোডাক্ট বাদ দিয়ে অন্য প্রোডাক্ট আনবেন কোনো ডিসিশন নিতে পারতেছেন না অন্যদিকে আমি পিকজেল সেট করা আছে বিদায় পিকজেলের কাছ থেকে আমি তথ্য পাচ্ছি অর্থাৎ পিকজেলের কাজ হলো আমার ওয়েবসাইটে কত লোক ঢুকতেছে সেটা কাউন্ট করা কত লোক আমার ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাড কার্টে ক্লিক করতেছে পেজ ভিউ করতেছে পার্সেস করতেছে সকল তথ্য পিকজেল রাখতেছে এটা হলো পিকজেলের কাজ তখন আমি পিকজেলের কাছে জিজ্ঞেস করতেছি যে আমার সেল হয়েছে দুইটা আমার ওয়েবসাইটে ডেটাগুলো কি অ্যানালিটিক্সটা কি পিকজেল আমাকে বলতেছে যে আপনার ওয়েবসাইটে এই এক মাসে দশ হাজার লোক ভিজিট করছে তার ভিতরে দুই হাজার লোক অ্যাড কার্ট করছে অর্থাৎ অ্যাড কার্ট মানে কি মানে প্রোডাক্টগুলো ঝুড়িতে রাখছে কিনবে অর্থাৎ পেমেন্ট করবে কিন্তু করে নাই ভাবতেছে যে একটু কাট করে লিস্টে রাখছে বা শুধু আমার বন্ধুরা দেখাই আমার হাজব্যান্ডকে দেখাই বা আমার ওয়াইফকে দেখাই বা আমার ফ্রেন্ডকে দেখাই যে প্রোডাক্টটা কেমন হবে কিনবো কি না সেই জন্য রেখে দিচ্ছি পরে হয়তো ভুলে গেছে আর যেটা খুশি সেটা একটা কিছু হয়েছে সে একটু কাট করছে বাট পার্চেস করে নাই তো পিকজেল আমাকে ডেটা দিচ্ছে দুই হাজার একটু কাট আছে তখন আমি চিন্তা করতেছি যে দুই হাজার একটু কাট তার মতো অনেক সেখানে মাত্র দুইটা সেল হয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই আমার প্রোডাক্টটা মানুষ পছন্দ করে অনেক লোকও ভিজিট করছে দশ দশ হাজার লোক তাহলে নিশ্চয়ই আমার প্রোডাক্টের দাম বেশি একটু কমাই দিয়ে দাম আমি একটু দাম কমাতে পারতেছি এছাড়া এই যে এই যে সুবিধাগুলো পিকজেল থাকলেই সুবিধাগুলো পাওয়া যায় এছাড়া আরও অনেক সুবিধা আছে তার ভিতরে হচ্ছে এরকম যে আমি পিকজেলকে বলতে পারি যে আমার ওয়েবসাইট ভিজিট করছে কত লোক দশ হাজার লোক তো ওই দশ হাজার লোকের কাছে আমি আবারও বিজ্ঞাপন চালানোর জন্য আমি আবারও ক্যাম্পেইন রান করতে পারি এবং রান করার সময় আমরা যে জায়গায় অডিয়েন্স দিছি সেই জায়গায় অডিয়েন্স না দিয়ে আমি পিকজেল থেকে ডেটাটা কালেক্ট করে দিতে পারি যে লোক যে দশ হাজার লোক আমার ওয়েবসাইট ভিজিট করছে অনলি সেই দশ হাজার লোকের কাছে বিজ্ঞাপন দেখাবে দিস ইজ কলড রিমার্কেটিং তো এগুলো জাস্ট ডেমো আলোচনা করলাম এগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে আমাদের অডিয়েন্স নিয়ে ক্লাস আছে আমাদের পিকজেল নিয়ে ক্লাস আছে তখন ডিটেলস আলোচনা করা হবে তো আজকের বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে কেন আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করব পিকজেল সেট জন্য পিকজেলটা কি জিনিস আমার ওয়েবসাইট বিজ্ঞাপন চালানোর পর আমার ওয়েবসাইটে যত লোক ভিজিট করে গিয়ে কি করে না করবে প্রত্যেকটা অ্যাকশন কাস্টমার জার্নি একটা কাস্টমার বা একটা ক্লায়েন্ট বা একটা ইউজার গিয়ে সেখানে কি কর্মকাণ্ড সংঘটিত করে সকল ডেটা পিকজেল রাখে আপনারা কি পিকজেল কি বুঝতে পারছেন সংক্ষেপে সংক্ষেপে বুঝছেন অল্প বোঝেন অসুবিধা নাই পিকজেল নেওয়ারও ক্লাস আছে তো এই পিকজেলটা তাহলে কি ইম্পর্টেন্ট
তৈরি করার জন্য বা অ্যানালিটিক্স পাওয়ার জন্য এই পিক্সেলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো সেই পিক্সেল আমাদের সেট আপ করা শিখতে হবে এবং আমাদের শেখাটাও কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পারতেছেন তাহলে এই পিক্সেলটা ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট লাগবে তো ওয়েবসাইট যদি আমাদের না থাকে তাহলে আমরা প্র্যাকটিস করব কেমনে বায়ারের যদি রিয়েল ওয়েবসাইট থাকে সেটা দিয়ে যদি প্র্যাকটিস করতে গিয়ে কোনো কারণে ওয়েবসাইটের কিছু ডেটা যদি আমরা ডিলিট করে ফেলি মিস করে ফেলি মুছে যায় তাহলে ওয়েবসাইট ব্রেক হয়ে যাবে মানে ওয়েবসাইট ধ্বংস হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে এটা বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে বায়ারের দ্যাটস হয় আমরা ফার্স্ট টাইম প্র্যাকটিসের জন্য আমরা একটা ফ্রিতে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব সেটা ভেঙে ছিঁড়ে নষ্ট খারাপ আবল তাবল হয়ে গেলেও কিছু যায় আসবে না তাই কিভাবে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় সেটা আজকে আমরা শিখব ওকে এই হচ্ছে মূলত আমাদের ক্লাস জাস্ট আগে বয়ান দিয়ে দিলাম কেন শিখবো কি শিখবো এই সেই কত বয়ান বেশি বয়ান দিয়ে ফেলছি এখন আমরা চলে যাব কৌশিক দাদার স্ক্রিনে কারণ আমার আর মেইল বাকি নাই সব মেইল দিয়ে এই ওয়েবসাইট তৈরি করা শেষ আমরা যাব কৌশিক দাদার স্ক্রিনে তার আগে বলে যাই আমাদের একটা সাইট আছে সেই সাইটে গিয়ে আমরা ফ্রিতে ওয়েবসাইট তৈরি করব এটার নাম হচ্ছে প্যান্থিয়ন ডট আইও এটা একটা সাইট ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটের ভিতরে গিয়ে আমরা ফ্রিতে ওয়েবসাইট রেজিস্ট্রেশন করতে পারবো কিভাবে করব সেটা আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি কৌশিক দাদার স্ক্রিনে দাদা আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার করেন ওকে আমাদের আমাকে একটু কন্ট্রোলটা দিয়ে আমাদের ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে একটা জিমেইল দাদা এই ব্রাউজারে কি কোনো জিমেইল লগ ইন করা আছে মেবি আছে দাদা কথা বলেন আছে জি দাদা আছে ওকে আমরা মনে হয় দেখতে পারতে যে কোন আছে ওকে তাহলে আমরা দেখেন একটা কাজ করি প্রথমে আমরা একটা জিমেইলটা আগে একটু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেই জি মেইল দেখেন এখান থেকে জিমেইল দিয়েও লাসতে পারি আবার এখন ব্রাউজার থাকলে এই যে দেখেন এই যে এইখানে ক্লিক করে আমরা জিমেইলে যাইতে পারি আবার এইখানে ক্লিক করে জিমেইল লেখা এখানে ক্লিক করে যাইতে পারি হ্যাঁ শর্টকাটে এটা অনেকে জানেন আবার অনেকে হয়তো জানেন না যাই হোক আমরা এখানে যাওয়ার পর এখানে ক্লিক করে দেখি আমাদের একটা জিমেইল লাগবে এই যে জিমেইলটা এটা আছে এটা আমরা কপি করেও রাখতে পারি বা পরে প্রয়োজন হলে নিব ওকে আমরা এখন নিউ ট্যাব নিলাম এখানে কি লিখবো আমরা কি লিখবো বলেন তো বুঝে গেছেন না আপনারা বলতে পারেন দাদা আমরা কি উচ্চারণ করবো তার আগে তো আপনি বুঝছেন ভালো করে খেয়াল করেন আগের কথা যা বক বক শুনছেন শুনছেন এবার খেয়াল করেন প্যান্থিয়ন ডট আইও দিলে এই যে প্যান্থিয়নের লোগো এমনই আসবে এমন আসার পর আপনারা এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে আগে এই প্যান্থিয়ন যে ওয়েবসাইট এখানে আমাদের একটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে অর্থাৎ আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে প্যান্থিয়নে অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পর সেখান থেকে আমাদের ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে ক্রমান্বয়ে আমরা দেখাবো আমরা কিন্তু এখন ওয়েবসাইট তৈরি করতেছি না আমরা প্যান্থিয়নে একটা নিজেদের অ্যাকাউন্ট তৈরি করতেছি ওকে তাহলে আমরা কি করব স্টার্ট ফ্রি এরপরে দেখেন আমাদের বলছে ফুল ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল পাসওয়ার্ড ইটিসি ইটিসি কত ইনফরমেশন দিতে হচ্ছে প্রিভিয়াস ওয়ার্ক থেকে আমরা এটা ধারণা পাইছি আমরা এখানে যদি নাম ফোন নাম্বার ইটিসি ইনফরমেশন ফিল করে যদি ক্রিয়েট দিই তাহলে আমাদের তথ্য নিতে চায় না তারা মনে করে আমরা এই তথ্যগুলো ভুল দিছি এই জন্য নিতে চায় না কিন্তু আমাদের উপরে একটা অংশ দেওয়া আছে কানেক্ট উইথ গুগল গুগল মানে কি জানেন কানেক্ট উইথ গুগল মানে হচ্ছে আমার এই যে জিমেইলটা আছে এখানে লগ ইন করা এই জিমেইলে থেকে তারা তথ্য নিয়ে এটা ফিল করে দেবো অটোমেটিক্যালি তাহলে আমরা ম্যানুয়ালি এখানে আর পোস্ট দিব না আপনারা চাইলে পোস্ট ম্যানুয়ালি আপনারা হচ্ছে এখানে ইনপুট দিয়ে দেখতে পারেন হয় কিনা 
আমি হয় না কয়েকবার চেষ্টা করছি হয় নাই তাই আমরা এই বৃথা চেষ্টায় না গিয়ে আমরা কন্টিনিউ উইথ জিমেইল দিব কখন কন্টিনিউ উইথ গুগল দিব তখনই দিব যখন আমার এই ব্রাউজারে একটা জিমেইল লগ থাকবে আমার কি ব্রাউজারে জিমেইল লগ আছে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা জিমেইল লগ করা আছে এবং এই জিমেইল দিয়ে আমি প্যান্থিয়নে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করব সেটা চিন্তা ভাবনা করার পর আমি এখানে আসব দেন আমি কন্টিনিউ উইথ গুগলে ক্লিক করলাম আমার যদি এখানে একটা জিমেইল লগ করা থাকে সেই জিমেইলটা সিলেক্ট করবে দাদার এখানে দুইটা জিমেইল আছে তাই সে দুইটা জিমেইল শো করে দিচ্ছে আমি কোনটা নেব আমি এইটা উপরেরটাই নি হ্যাঁ উপরেরটাই নি যেহেতু উপরেরটাই আমার এখানে লগ করে উপরেরটাই ক্লিক মারলাম সিলেক্ট হয়ে গেছে মারতে দেরি আছে ধরতে দেরি নেই দেখেন এইবার আমার জিমেইলটা নিচে এইবার আমার বলতেছে কি ইয়োর ফার্স্ট নেম নিয়ে নিছে কিন্তু আমার কিন্তু রেজিস্ট্রেশন দেখেন এই যে রেজিস্ট্রেশন কিন্তু হয়ে গেছে বা রেজিস্ট্রেশন প্রসেসে প্রোগ্রেসে আসি আমার একটা ফার্স্ট নেম বলতেছে তাহলে ফার্স্ট নেম আমি দিলাম দাদা নামটা বলেন কে এ ডাব্লু নাকি কে ও ডাব্লু কে ও কে ও ডাব্লু এস এস আই কে এস এস আই কে এত ঠিক দিলাম লাস্ট নেম বি এ আর এ এল দেন নাকি জি ওকে ইয়োর কান্ট্রি আমাদের কান্ট্রি কান্ট্রি কি বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশ দিলাম এটা আমাদের মার্কেটিং লাইকে এটা অন করে দিলাম আপনার কি আর ইউ এজেন্সি আমি কি এজেন্সি ন আমি এজেন্সি না আর ইউ অ্যাগ্রি এই প্যান্থিওনের যে টার্মস কন্ডিশন আছে আমি রাজি আছি আমি যদি রাজি না থাকি আমার কি করতে দেবে রাজি তো থাকাই লাগবে তাই না তাদের কোম্পানি ফ্রিতে করতেছি তারা যা বলে তাই শোনা লাগবে তাহলে অ্যাগ্রি দিলাম দেন কই দেবো কন্টিনিউ সহজ প্রসেস আমি কি বলি এখনো পর্যন্ত আমি প্যান্থিওনের রেজিস্ট্রেশন করতেছি এখনো কিন্তু আমি ওয়েবসাইট তৈরিতে যাই নাই প্যান্থিওনে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতেছি লোডিং এ আছে এরপর আসার পর দেখেন এখানে একটা মেসেজ দেবে লেট ক্রিয়েট ইউর সাইট আমরা কি সাইট ক্রিয়েট করব হ্যাঁ আমরা সাইট ক্রিয়েট করব ক্রিয়েটে সাইট এটা দিবেন ঠিক আছে এটাই ক্রিয়েট করবেন ক্রিয়েটে সাইট আমি ক্রিয়েটে সাইট ক্রিয়েট করলাম ক্লিক দিলাম আমার সাইট ক্রিয়েটে চলে আসবে এই পর্যন্ত রাখি এই সাইট ক্রিয়েট মানে কি জানেন ওয়েবসাইট ক্রিয়েটের দিকে আমরা যাচ্ছি দেখেন এই যে আমাদের কিন্তু প্যান্থিওনের ইয়ে হয়ে গেছে তাই না এই যে কৌশিক বড়াল প্যান্থিওনের আমাদের মোটামুটি রেজিস্ট্রেশন আমরা করে ফেলাইছি ঠিক আছে এখন আমরা কিসে যাচ্ছি সাইট ক্রিয়েটে তাই না ওয়েবসাইট ক্রিয়েটে দেবো আমরা কি ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করবো তাহলে আমরা ওয়ার্ড প্রেসে মারলাম ক্লিক এটা মাউস দৌড়ছে একা একা আমার দৌড়ানো লাগতেছে না ওই যে ওই যে তার শেষ হয়ে গেলে এরকম করে ওকে এইবার কথা হচ্ছে বন্ধ করে দিই প্যাড দিয়ে কাজ করি এবার কথা হচ্ছে আমাদের এখানে বলতেছে নেম অফ ইউর প্যান্থিয়ন সাইট প্যান্থিয়ন সাইট মানে কি ওয়েবসাইটের নাম বলতেছে আমরা এখানে যে ওয়েবসাইটটা বানাবো সেই ওয়েবসাইটের নাম এখানে দিব তাহলে আমরা কি দেব সব বরাবর আমরা যেভাবে লিখি কৌশিকদের জন্য বানাচ্ছি কে ও ডাব্লু এস এইস আই কি কৌশিক ফ্যাশন দিই নাকি এফ এস এইস আই ও এন সব ক্লাসে আমি একটা জিনিসই শেখাই ভিন্নতা আছে নাই কারো নাম নাম ঠিক আছে কৌশিক ফ্যাশন আমি যদি এই নামে কেউ প্যান্থিওনে ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলে আগে তাহলে এই নাম নিবে না ইউনিক নাম হবে ঠিক আছে কৌশিক ফ্যাশন নাম দেবো এবার ডান সাইডে খেয়াল করেন আমাদের লিঙ্কটা কেমন হবে এইচ টি টিপি এস ডাবল স্ল্যাশ দেব হাইপেন কৌশিক ফ্যাশন ডট প্যান্থিওন সাইট ডট আইও এটা হবে লিঙ্ক ডিইভি এই এই দেব মানে আবার আমি দেবদাসটা এই দেব হচ্ছে তাদের প্যান্থিওনে যদি ওয়েবসাইট তৈরি করি এই ডিইভি হাইপেন এটা থাকবে কমন এরপর আছে কৌশিক ফ্যাশন ডট প্যান্থিওন সাইট ডট আইও সবাই বুঝতে পারছেন লিঙ্কটা কিন্তু এরকম হবে তাহলে দেখি আমরা এটা নেয় কিনা তাহলে আমাদের এরপরে কি বল আচ্ছা আমার কথাকে শোনা যাচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট আছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি অস্ট্রেলিয়া কানাডা আচ্ছা ইউএস আছে ইউএসই থাকুক আমরা একটু নিচের দিকে যাই দেখি নেয় কিনা এরপর আমরা কোথায় ক্লিক করব কন্টিনিউ কন্টিনিউ আমাদের ড্যাশবোর্ডে চলে আসতেছে ড্যাশবোর্ডে কি ডিপ্লয়িং হচ্ছে মানে তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ ডেভেলপিং হচ্ছে ডেভেলপিং থেকে ডিপ্লয়িং সিএমএস বলছিলাম যে এটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস সিএমএস একটা প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপমেন্ট 
তো আমাদের কিন্তু এখন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ওয়েবসাইটটা ওয়েবসাইটের একটা স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে মনে করেন দুই পাশ চার পাশে চারটা কলাম দিয়েছেন কলাম দিয়ে কলাম বানাইছেন মনে করেন রড টড দিয়ে উপরে দাঁড় করাইছেন তাহলে কি বিল্ডিং হয়ে গেল তার ওয়াল টল দেয়া লাগবে না ওয়াল দেয়া লাগবে প্লাস্টার করা লাগবে ফলস সাদ দেয়া লাগবে ডিজাইন টিজাইন করা লাগবে তারপরে না সুন্দর একটা থাকার মতো পরিবেশ হবে বিল্ডিং এর তাই না সেটা হলো ডিজাইন তো এই যে কেবল ডেভেলপ হচ্ছে আগে ওয়েবসাইট আমরা ডেভেলপ করব দেন আমরা ডিজাইন করব ঠিক আছে স্ট্রাকচার বানাচ্ছি আগে তো এটা অপেক্ষা করেন ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে মেশিন মেশিন দিয়ে আমরা একটু অপেক্ষা করি যতক্ষণ না হয় সবাইকে বুঝতে পারতেছেন বিষয় বুঝার কিছু নাই মুখস্তকালে কেমন ওয়েবসাইট বানায় ফ্রিতে তবে কাজে লাগবে ভবিষ্যতে দেখেন এজন্য বলছিলাম যে তাদের নেট ভালো আছে তারা আসবেন সময় লাগে এরকমই নেট ভালো না থাকলে এখানে ঝামেলা করে নড়ে চড়ে না নাকি কৌশিক দা ওখানে ঠিক আছে একটু ফু দেন তো হুজুর কে আছে একটু ইয়ে দেন দোয়াদুরুদপুরে একটু ফু দিয়ে দেন নড়ছে হুজুরই মনে হয় কথা শুনতে পাইছে আমার এই জন্য হালকা একটু নড়া দিছে দাদা নেট না থাকলে কোয়ে কাজ হতো না দেন ভাই আপনি হুজুর মানুষ নেট নেট সব চলে আসবে হুজুরের মুখে বরকত আছে আর টাগার রেখে এক কাপ আছে দেখছেন হুজুরের মুখে বরকত এই কথা বলছি এতেই কাজ হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে আমাদের কি হয়েছে কমপ্লিট ভিজিট ইউর প্যান্থিয়ন সাইট ড্যাশবোর্ড ঠিক আছে তাহলে আমরা কোথায় ক্লিক করব ভিজিট ড্যাশবোর্ডে তাহলে আমরা ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করি শিওর নেক্সট দূর সাতটা পদ্ধতি দরকার নেই আমার এত বং সং আমার তো শিখানো লাগবে না মহাপন্ডিত আমি ওকে এখন হচ্ছে দেখেন আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু ওয়েবসাইট তৈরির একটা প্রোগ্রেসে কিন্তু ডেভেলপ হয়ে গেছে চলে আসছি এখন আমাদের একটা ওয়েবসাইট তৈরি স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে সেই স্ট্রাকচারে আমরা চলে যাবো স্ট্রাকচারে কিভাবে যাব দেখেন এখানে আছে সাইট অ্যাডমিন কোথায় ক্লিক করব সাইট অ্যাডমিন ভালো করে খেয়াল করেন সাইট অ্যাডমিন মানে আমি কি অ্যাডমিন হব কিসের সাইটের কোন সাইটের ওয়েবসাইটের যে ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচারটা তৈরি করলাম সে ওয়েবসাইটের ভিতরে আমি ঢুকবো কে ঢুকতে পারে অ্যাডমিন ছাড়া তো ঢুকতে পারে না অ্যাডমিন মানে কি যার কাছে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড থাকে মানে যার কাছে সাবি টাবি থাকে তাই না রুমে ঢুকতে গেলে সাবি লাগবে আর যার কাছে সাবি থাকে তাকে কিন্তু অ্যাডমিনই বলে তাই না তাহলে আমরা সাইট অ্যাডমিন হিসেবে সাইটের ভিতর ঢুকলো মারলাম সাইট অ্যাডমিনে ক্লিক এখানে আমাদের নতুন একটা ট্যাব নিয়ে আমাদের চলে আসছে কোথায় ওয়েবসাইটে ভিতর ঢুকবে স্ট্রাকচারে তাহলে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা দেবে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে হবে আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে রাখি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দি দেখেন এরপরে আমাদের আবার কি বলছে সাইটের সাইটে ঢুকার জন্য ওই যে মনে আছে আমাদের আমরা যদি কোনো সাইটে বেটে ঢুকতে চাই ওয়েবসাইটে তা পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড লাগে না আমরা সেইগুলো সেট আপ করতেছি তাহলে সাইট টাইটেল এই সাইট টাইটেল বলতে কি বোঝায় জানেন যদি আমরা কোনো ওয়েবসাইটে যেমন এখানে জুম আছে জুমের উপর কাটসার ধরলে অনেক সময় দেখায় ওই যে জুম লেখা দেখছেন এই যে জুম ঠিক তেমনই কোন ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটের এখানে কাটসার ধরলে এখানে আমাদের লেখা দেখাবে যে কোন ওয়েবসাইটে ঢুকছে সেই নামটা দেখাবে সেই জন্য এখানে নামের টাইটেলটা দিতে হচ্ছে কার্সার ধরলে যে নামটা দেখায় এটার নাম কি দিছিলাম কে ও ডাব্লিউ এস এইচ আই কে এফ এস এটি এইভাবে দিই কৌশিক স্টেজ দিয়ে দিই এফ এস এইচ আই ও এন কৌশিক ফ্যাশন আচ্ছা পাস এটা ইউজার নেম দিই ইউজার নেম দিয়ে এভাবে কে ও ডাব্লিউ এস এইচ আই কে কৌশিক পাসওয়ার্ড তো বিশাল পাসওয়ার্ড দিছে আমরা পাসওয়ার্ড দিই বড় হাতের কে দিই ও ডাব্লিউ এস এইচ আই কে এট দা রেট অফ देखाते তাহলে আমার সাইটটা কিসে কিসে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে বা কিসে চলে যাচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসে অর্থাৎ ওয়ার্ডপ্রেসটা আমরা ইনস্টল দিচ্ছি ঠিক আছে সেভ আচ্ছা 
সেভ দিয়ে রাখলাম কি সেভ দিয়ে রাখলাম বলেন তো ওই যে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড এবার আমি লগইন একটু ক্লিক করি এখন কাইছে রে সেভ দিয়ে রাখছিলাম নাম গেল কই এখন আমার উপরের দিকে খেয়াল করেন কৌশিক প্যান্থিয়ন ডট আইও স্ল্যাশ ডাব্লুপি অ্যাডমিন লিখলেও হয় ডাব্লুপি লগ তার মানে কি আমরা যে ওয়েবসাইটটা বানাইছি সেই ওয়েবসাইটের লগ ইনে ভিতরে ডুকবো ওয়েবসাইটের ভিতরে ডুকবো এই যে কৌশিক দিছিলাম আ দাদা আপনার তো পিস ইসে পাসওয়ার্ড দিয়া দিচ্ছি দাদা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ দেন দিচ্ছি দেন ভালো জিনিস ওকে দেখেন এই যে কৌশিক ইউজার নেম দিছিলাম খেয়াল আছে পাসওয়ার্ড কি দিছিলাম বলেন তো কৌশিক এট দা রেট তারপর জানি কি মনে নাই এই যে মনে আছে এবার এবার মনে আছে 1 2 3 আচ্ছা তাহলে আমরা লগইন করি এটা হলো আমাদের ওয়েলকাম টু ওয়ার্ডপ্রেস এটা হলো আমাদের ওয়েবসাইট এইটুক হচ্ছে আমাদের লিংক আমি এই লিংকটা কপি করে আরেকটা ট্যাবে নিয়ে বসাই দেখেন কিছুই নাই কেন কিছু নাই ডব্লিউপি ডব এই ডব্লিউপি দেব না এই হলো আমার ওয়েবসাইট ওয়ার্ড ওয়েবসাইট দেখেন এই যে কৌশিক ফ্যাশন এটা হলো আমার ওয়েবসাইট তাই না যেটা আমি বানাইছি জি দাদা কিন্তু এখানে এখন কিছুই আসে নাই কি দাদা আপনার ফ্ল্যাগ চলে আসলো নাকি এটা দাদার বাংলা চলে আসছে তার মানে এই ফ্যাশন ফুড দেখেন এই যে বং সং দেখাচ্ছে আসলে কি এটা ওয়েবসাইট তৈরি হইছে এর আবার কেড়া দাদার পরিচিত কেউ হবে হয়তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি জানি না দাদা চিনতে পারার সমস্যা নেই কিন্তু এই যে কি হলো ভাঙা সুরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি হইছে তাই না কেন বলে কিন্তু কেন আমি বলি কারণ আমি ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচারকে বল তৈরি করছি আপনারা এখানে হয়তো অনেকেই আছেন ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট ভালো বোঝেন আমি জানি আমি কিছু বুঝি না আমি বুঝি না পিতে যেভাবে বুঝছি যারা বোঝেন না তাদেরকে আমি কেবল ওয়েবসাইটটা স্ট্রাকচার তৈরি করছি কিন্তু এখনো কি ডিজাইন করছি না দাদা আমি কিসের ডিজাইন করব আমি কি ই-কমার্স করব নাকি সার্ভিস रिलेटेड করব নাকি ভিডিওর জন্য করব কিসের জন্য করব তা কিন্তু এখনো ডিসিশন নেই নাই আমরা কিন্তু কোনো প্রোগ্রাম ইনস্টল করি না প্রোগ্রাম মানে কি আমরা কোন ফরম্যাটে ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করব আপনাদের ইসের কথা মনে আছে নাকি কৌশিক দা ওই যে আগে একসময় নোকিয়া 51 10 নোকিয়া 3300 থিম ইনস্টল করতাম মনে আছে জি জি দাদা বিভিন্ন কালারের থিম আসতো বিভিন্ন স্টাইলের থিম আসতো নায়ক নায়িকা ছবি আসতো তলে আবার হ্যাঁ জলসাপা হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এই রকমই ওটা হচ্ছে যেমন আমাদের কম্পিউটার কম্পিউটারে যখন যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা উইন্ডোজ দিই আমরা হার্ড ডিস্ক লাগাইলাম মাদারবোর্ড লাগাইলাম প্রসেসর লাগাইলাম কম্পিউটার কিন্তু চলবে না চলবে চলবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত উইন্ডোজ দিই উইন্ডোজটা কি উইন্ডোজটা হলো অপারেটিং সিস্টেম ওএস অর্থাৎ সফটওয়্যার যখন ইনস্টল না করব ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা কার্যকরী হবে না দ্যাটস হোয়াই সেরকমই আমরা স্ট্রাকচার বানাইছি ডিজাইন করি নাই অর্থাৎ ওয়েবসাইট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কথার ভিতরে আমরা ডেভেলপমেন্ট করছি ডিজাইন করি নাই কথা বোঝা গেছে তাহলে আমরা কোথায় ছিলাম এটা তো আমরা দেখতে আসছিলাম এটা কেটে দিই আমরা কোথায় ছিলাম এইটাই আমরা ওয়েবসাইটের ব্যাকএন্ডে লগ ইন অবস্থায় আছে তাই না এই যে ডাব্লুপি অ্যাডমিন দিয়ে পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকছি না ব্যাকএন্ডে আছি কিন্তু ওয়েবসাইটের ব্যাকএন্ডে আছি ওয়েবসাইটের দুইটা অংশ এটা হলো ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাকএন্ড দুইটা ইন্ড আছে ফ্রন্ট এন্ড মানে সামনের অংশ যেটা আমরা দেখি যেমন ফেসবুক ডট কম ভিতরে ঢুকে দেখি দারাজ ডট কম এবার ভিতরে ঢুকে দেখি কিন্তু আমরা তো আর দারাজ ডট কমের ব্যাকএন্ডে ঢুকতে পারবো না কারণ তার অ্যাডমিন তো আমরা না এই ওয়েবসাইটের ফ্রন্ট এন্ড একটু আগে দেখালাম এখানে ছিল আর ব্যাকএন্ড হচ্ছে এই দেখেন অনেকগুলো টুলস আছে ব্যাকএন্ডে বসে আমি ওয়েবসাইট সাজাতে পারি ওয়েবসাইট থেকে কোনো কিছু ডিলিট করতে পারি ওয়েবসাইটে কোনো প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারি কোনো প্রোডাক্ট ডিলিট করে দিতে পারি চেঞ্জ করতে পারি যা কিছু করার সব ব্যাকএন্ড থেকে করব তাহলে আমরা কোথায় আসি ব্যাকএন্ডে মানে ভিতরে কিভাবে গেছি লগ ইন করে কারণ আমরা অ্যাডমিন আমরা পাসওয়ার্ড জানি ওকে তাহলে আমরা ওয়েবসাইটটা একটু সাজাই ডিজাইন করি ডিজাইন করার জন্য মতে মনে রাখবেন ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট সবসময় প্লাগ ইনে চলে মানে ওই যে বলছিলাম থিম মোবাইলে থিম ইনস্টল করা সব থিমে চলে তো আমরা এখানে প্লাগ ইন এই যে প্লাগ ইন এই যে প্লাগ ইনের পরে কাস্টার ধরবেন ডান্সারে দেখবেন একটা আছে ইনস্টলড প্লাগ ইন মানে ইনস্টল করা আছে এমন প্লাগ ইন আর একটা আছে অ্যাড নিউ প্লাগ ইন তা আমরা তো ইনস্টল করব তার জন্য অ্যাড নিউতে ক্লিক করলাম নতুন প্লাগ ইন ইনস্টল করব করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আসলে এই যে অ্যাড প্লাগ ইন এখানে সার্চ দেওয়ার জায়গা আছে এখানে আপনারা সার্চ দেবেন একটা প্লাগ ইন লিখে ওই যে স্টার্টার টেমপ্লেট স্টার্টার আমি লিখি এস টি বানানটা কি এস টি এ আর টি ই আর দিয়ে দিয়ে দেখি কি আসে না আসে এই যে সার্চ চলে আসছে এরকম চেহারা হুম স্টার্টার টেমপ্লেট এলিমেন্ট ওর ওয়ার্ড প্রেস কি বেবার বিল্ডার টেমপ্লেট এটা আমরা কি করব আমাক
অ্যাক্টিভে ক্লিক করলাম অ্যাক্টিভ ক্লিক করলে সক্রিয় হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখেন অ্যাক্টিভ ক্লিক করার পর আমার এখানে চলে আসছে পেজ বিল্ডারে আমরা কোন পেজ বিল্ডারটা নিয়ে কাজ করব আমরা করব এলিমেন্টর নিয়ে ওয়েবসাইট সবসময় যারা ওয়ার্ডপ্রেস জানেন আর জানেন না দরকার নাই মূল কথা হলো আমরা এলিমেন্টর নিয়ে কাজ করব আমরা এলিমেন্টরটা সিলেক্ট করি এলিমেন্টটা সিলেক্ট করার পর দেখেন খেয়াল করেন এবার মাউস লাগবে এবার আমাকে বলতেছে যে ভাই আপনাকে অনেকগুলো থিম আমি এখানে দিছি আপনার কোন থিম লাগবে এখান থেকে নিয়ে কাজ করেন বিভিন্ন প্রকারের থিম দিছে কীরকম থিম হাই হাই তো নতুন নতুন থিম আইছে কীরকম থিম আমি যদি ই কমার্স ওয়েবসাইট চাই প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চাই তাহলে সেরকম থিম নেব নিয়ে সেন্স করতে পারবো আমি প্রোডাক্টের জায়গায় পুরোনো প্রোডাক্ট নিতে পারবো আমি যদি সার্ভিস রিলেটেড আমি যদি যেমন ধরেন এই এটা কি এটা একটা ন্যাচার প্রকৃতি না হয়তো বা কোনো জায়গায় বিক্রি করে এরকম হয় তাহলে এটা এটা ব্যবহার করেন জুতা জামা কাপড় বিক্রি করলে এটা ব্যবহার করেন আরো দেখি নিচেই এটাও ঠিক ন্যাচারের মতন আর একটু নিচে দেখি কি কি বিক্রি করে না এগুলো হয়তো কোনো একটা কি শেয়ার হইটি হতে পারে কোনো ডাটা ফাটা এগুলো রাখার জন্য বুঝি কম এই দেখেন প্যাকেট প্যাকেট দেখা যাচ্ছে আমরা এগুলো নিয়ে ব্যবহার করছি এগুলো ই কমার্স প্রোডাক্ট বিক্রি করে এই যে চাম কি গাছপালা বিক্রি করে প্লান্ট আমরা কোনটা নেব এটা কিন্তু প্রিমিয়াম এই যে প্রিমিয়াম লেখা এগুলো প্রিমিয়াম এগুলো কি দিতে গেলে কিন্তু ডলার দিয়ে কিনা লাগবে টাকা দিয়ে কিনা লাগবে আমরা ফ্রি যেগুলো ফ্রি আছে এগুলো ফ্রি এগুলো ভিতরে সিলেক্ট করবো একটা এরাও প্রিমিয়াম দিয়ে দিচ্ছে ফ্রি গুলো উঠাই ফেলতেছে প্রচুর বার্গার কাছাকাছি যাওয়া যাবে না ভুল করেও এই একটা আছে প্রোডাক্ট বিক্রি মনে হয় আপনাদের উদ্দেশ্য একটু খুঁজলাম কেমন দেখাবে দেখেন কেমন দেখাবে থাকবে তাই না অনলাইন থেকে একটু চেয়ে নিয়ে আসি ধার করে নিয়ে আসি একটা ডাউনলোডে গেলাম এই লোগোটা একটা লোগো দিই ওয়েবসাইটের লোগোটা চলে যাক দি আসো এই যে লোগো লোগোটা কোথায় গেছে এই যে দেখছেন চাইলে একটু বড় করতে পারি বেশি বড় হয়ে গেছে এই থাকুক ওকে কন্টিনিউ দি 
কোনো কালার টালার চেঞ্জ আছে কি না এইগুলো আমরা এখান থেকে দিয়ে রাখি এরপর আমরা ধরেন সব কিছু ঠিকঠাক আছে আমরা কন্টিনিউ দিয়ে দিই একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে যাক আবার কি বলতেছে ইয়োর নেম আমার নেম জানে না কে ও ডাব্লিউ এস এইচ আই কে কৌশিক ইমেল ইমেল তো আমরা দিলাম দূরও ইমেল আর মনে নেই ইনস্টল করছি এই থিমটা ইনস্টল হচ্ছে ঠিক আছে যে থিমটা আমরা সিলেক্ট করে দিছি থিমটা আমার এখন স্ট্রাকচারের সাথে মিশতেছে একটু সময় লাগবে কি পারবেন বানাইতে আমি বানায় দিতে পারতাম আপনাদের বাট আপনারা একটু শেখেন অনেক সময় দেখবেন যে শিখা থাকলে অনেক সময় অনেক কিছু কাজে লাগে এবং লাগবেও শিওর সেক্ষেত্রে <laughs> 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 আমি তো ফিরিব না সে প্যান্থিয়নের কাছ থেকে দাঁড় করে নিচ্ছি এই কৌশিকদার বিয়ে হয়ে গেছে আমাকে বরণ করে নিচ্ছে তাই দাদার খুশি খুব খুশি দেখছে দাদার ঠিক আছে তাহলে আমরা ভিউ ইওর ওয়েবসাইট আমরা এবার ওয়েবসাইটটা ভিউ করব আমাদের ওয়েবসাইট প্রথমে কি করছে ডেভেলপমেন্ট করছে তাই না তারপর একটা থিম সিলেক্ট করে দিয়ে ডিজাইন করলাম এবার ভিউ করব নিশ্চয়ই এবার কৌশিক দা দেখো হয়তো টুপুর মাথাটা দিয়ে দেখা যেতে পারে নাকি সেই রূপে দেখি কোন রূপে পাওয়া যায় দাদা জি দাদা এই দেখেন রূপ বৈচিত্রে ফিরে এসেছে আমাদের ওয়েবসাইট তাহলে এটা আমাদের কি ওয়েবসাইট দিস ইজ आवर ওয়েবসাইট এটা হলো কৌশিক দাদার ওয়েবসাইট এখন কৌশিক দাদা যদি মনে করে চাইলেই সে এখানে প্রোডাক্ট সেন্স করে অন্য প্রোডাক্ট দিতে পারে নাম দিতে পারে এটা দিতে সবকিছু করতে পারে এখন কথা হচ্ছে আমরা ওয়েবসাইটটা বানালাম আমাদের যে প্রোডাক্ট আছে যে দাম আছে সব ঠিক থাকে আমরা কিছুই করব না কারণ আমরা এক একটা প্রোডাক্ট এটা দিয়ে কিভাবে ক্যাম্পেন রান করতে হয় কিভাবে পিকজেল করতে হয় সেগুলো দেখবো তাহলে ওয়েবসাইটটা আমরা কি বানাইতে পারবো ওয়েবসাইট কিন্তু সুন্দর হয়ে গেছে দেখেন আর একটা আর একটা অল্প একটু জিনিস দেখাই আপনারা চাইলে এখানে অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন পার্টি ওয়ার্স পার্টি ওয়ার্স দেখেন এই যে উপরে দেখেন এডিট উইথ এলিমেন্টর আছে না আমরা তো এলিমেন্টর দিয়ে কাজ করলাম এখানে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখবেন আপনাদের সিস্টেমটা কি হয় সব চেঞ্জ হয়ে মানে এখান থেকে এডিট করতে পারবেন আপনি ওয়েবসাইটটা এডিট করতে পারবেন ঠিকের ভিতরে গিয়ে আমরা অনেক কিছু চেঞ্জ টেঞ্জ করতে পারবো চাইলে আমি অত বেশি চেঞ্জ করাবো না কারণ আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের ক্লাস করাচ্ছি না কোর্সও করাচ্ছি না এটা দিয়ে কীভাবে করতে হয় সেই জিনিসটা দেখাবো দেখেন এই যে নামটা এই দেখেন এখানে ক্লিক করে এই যে দেখেন এডিটেবল পার্টি ওয়ার্স চেঞ্জ করতে পারবেন কি চেঞ্জ করবেন পার্টি ওয়ার্স ফর কে ও ডাব্লিউ এস এইস আই কে সি এফ এস এস আই ও এন কৌশিক ফ্যাশন অত বড় করে দিলাম এটা ফর ওমেন দিয়ে রাখলে হয় তবে এটাও কথা এড্রেস ফর ওমেন তাতে ছোট থাকবে ওমেন মান এম ই এন দা তাহলে এখানে তো দেখানোর চেষ্টা করলাম যে আপনি চাইলে অনেক কিছু এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন যেটা চেঞ্জ করবেন সেটার উপরে ধরবেন তাহলে এখানে এখানে কথা আছে আপনি চাইলে এই কথাগুলো চেঞ্জ করতে পারেন এখান থেকে হ্যাঁ এটা চেঞ্জ করলে এখান থেকে বাটন চেঞ্জ চেঞ্জ করতে পারবেন অনেক কিছু আপনি এখানে এই যে লেটেস্ট 
বা এখানে লেখা আছে নিউ অ্যারাইভাল এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন চাইলে আপনি এখানে এই যে দেখেন এই যে সব চলে আসে নেভিগেটরে সব চলে আসবে কোথায় কি আছে না আছে টেস্টমোনিয়াল টিয়াল সব কিছু আছে এখানে কত আছে আপ টু ত্রিশ পার্সেন্ট অফ দাদা চল্লিশ পার্সেন্ট অফ করে দেবে ঠিক আছে এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন সব কিছু চেয়ে যে স্বপ্ন বাটন টাটন আছে চাইলে আপনি এখান থেকে টেনে ওখানে সরাই নিয়ে অনেক কিছু করতে পারবেন এই হচ্ছে মূলত বিষয় এর বাইরে কিছু না আপডেট ইজ আপডেট দিলে আমার আপডেট হয়ে যাবে না দিলে নাই তো এই হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট আমি আবার একটু ক্লিয়ার করে দেখাই আমার ওয়েবসাইটটার অ্যাড্রেসটা কতটুকু এতটুকুই আমি এটাকে কপি করলাম নতুন একটা ট্যাব নিলাম নিয়ে আমি আমার ওয়েবসাইট এখানে ঢুকতেছি এই দেখেন এটা আমার ওয়েবসাইট আপনারা সবাই লিঙ্ক নিয়ে যখন ঢুকবেন তখন এতটুকুই দেখতে পারবেন এইভাবে ঠিক আছে চলবে কৌশিকদা পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড তো পাসওয়ার্ড কি দিছে মনে থাকবে না তো ভিডিও দেখলে মনে পড়বে না আপনি কাজটা রেখে দিয়েন ওটা রেখে দিয়েন কি দাদা এইটা দিয়ে দেখেন কত প্র্যাকটিস করতে এবং আপনার এটা দিয়ে পরবর্তীতে আমি ফিক্সাল সেট আপ করা দেখাবো কিন্তু কথা বুঝছেন ছয় ডেটাগুলো রেখে দিয়েন কোথায় রাখছেন বিপদ তো যাই হোক এই হলো কথা না বাড়ে এই হলো মূল প্রসেস কিভাবে আপনি একটা সুন্দর করে ফ্রিতে প্যান্থিয়নের কাছ থেকে ধার দেন ধার করে ধার করে না ফ্রিতে আর কি তার অনুগ্রহ নিয়ে প্যান্থিয়নের কাছ থেকে একটা ফ্রিতে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তৈরি করার অর্থ হলো মূলত এটা দিয়ে আমরা হয়তো কোনো ই কমার্স টি কমার্স কোনো কিছু ব্যবহার করব না এটা আমরা জাস্ট করে রাখলাম ভালো একটা থিম দিয়ে যাতে পরবর্তীতে আমি এটা দিয়ে পিকজেল টিকজেল সেট আপে প্র্যাকটিস করতে পারি এই জন্য আমরা করলাম ঠিক আছে আশা করি সবাই পারবেন ভিডিওটা আমি এ পর্যন্তই রাখতেছি সবাই একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন করে ওয়েবসাইটের একটা সুন্দর করে ফ্রন্টের একটা পেজের স্ক্রিন ছোট করে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের এসে জমা দেবেন যে কিভাবে করছেন এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা পিকজেল নিয়ে আলোচনা করবো এবং এই ফ্রি ওয়েবসাইটে দিয়ে পিকজেল সেট আপ তৈরি করবো তো এই পিকজেল ক্লাসের আগে আপনার সবাই যেন মোটামুটি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলেন এই ওয়েবসাইট তৈরি করা কি একদম মুখস্ত করে করে শিখা লাগবে তা কিন্তু না কাজে লাগবে তাই আমাদের এই কাজটা করতে হচ্ছে অতিরিক্ত একটা ক্লাস নিতে হচ্ছে শুধুমাত্র পিকজেল সেট আপটা করার জন্য ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকেন দেখা হচ্ছে পিকজেল নিয়ে যে ক্লাসটা হবে কাঙ্ক্ষিত ক্লাস সেই ক্লাসে আমরা পিকজেল নিয়ে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ